L'épidémie de coronavirus s'est répandue dans plus de 70 pays dans le monde, dont 6 pays africains pour près d'une quinzaine de cas confirmés. Malgré les craintes liées à des systèmes de santé parfois fragiles, les pays du continent comptent notamment capitaliser sur l'expérience acquise lors de l'épidémie d'Ebola. Ce que je peux dire, c'est que la capacité des pays africains à faire face à cette épidémie s'est considérablement améliorée au cours des derniers mois, avec des dépistages fréquents, une surveillance et une veille épidémiologique accrue. Nous travaillons actuellement avec ces pays pour améliorer leur préparation, comme on l'a fait durant l'épidémie d'Ebola. Pour l'heure, l'Afrique du Nord est la région la plus impactée sur le continent avec pas moins de 10 cas. Le premier cas a été constaté en Égypte, mais l'Algérie a depuis enregistré la flambée la plus importante avec pas moins de 8 cas recensés à ce jour. Un cas a également été constaté en Tunisie, celui d'un homme de 40 ans originaire de Gafsa et travaillant en Italie. Les autres cas sur le continent ont été recensés au Nigeria et au Sénégal. Aucun des cas déclarés en Afrique pour l'heure n'est préoccupant et aucun décès n'a été rapporté. Et bien avant que l'épidémie ne se déclare sur le continent, plusieurs États avaient adopté des mesures pour y faire face. En effet, les contrôles sanitaires ont été renforcés dans les aéroports internationaux et au moins une trentaine de centres d'analyse et de traitement ont été mis sur pied. Des campagnes de communication ont également été lancées en vue d'informer les populations sur les moyens les plus sûrs d'éviter la contamination. Et pareillement, des messages éducatifs sont diffusés sur les réseaux sociaux et les sites institutionnels, tandis que des numéros verts ont été mis à disposition.